Herkese merhabalar. Forabox TV'de Grand Seiko yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün sevgili Burak'ın inceleme için seçtiği SBGH 291 referanslı modeliyle beraberiz. Öncelikle sorayım neden bu modeli seçtin inceleme için? Kafamda şöyle bir aslında ayırım yaptım. Dedim ki yani ideal tek Grand Seiko, ilk Grand Seiko artık ne derseniz White Birch ise eğer bunun yanına başka bir tane alacak olsak ne almalıyız dedim ve bu sefer de bir dalgıç saati tercih ettim. Dalgıç saati tercih etmenin de şöyle bir nedeni var aslında. Dalgıç saatleri Seiko'nun Core Collection'ında yer alan en önemli alt gruplardan biri. Çok düşük seviyelerden çok yüksek seviyelere kadar farklı bir fiyat segmentinde bu kadar ürünü bir arada tutabilmek, geçmişte başarılı modeller yapmak, hala yenilerini geliştiriyor olmak çok güzel. Bir diver saati için high beat mekanizma ne kadar tercih olur? Bir de tabii Grand Seiko'yu konuştuğumuzda hani teknolojiden de bahsetmeden olmaz. Bir spring drive diye bir gerçek var. Acaba hani böyle bir saatte yani bir diver saati tercih edilirken hem bu spring drive'ın teknolojisiyle ilgili hem de yani bir dalgıç saatinde kullanılabilecek kalibre olarak yani bir kıyaslama yaparsan hangisi sende öne çıkıyor? Ben Grand Seiko'ların high beat mekanizmalı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bu tamamen benim kendi düşüncem, kendi olaya yani bakış sen tercihlerini yani. ondan yana kullanıyorsun. Tercihlerimi ondan yana yapıyorum. Zaten şu an güncel koleksiyonda iki tane High Beat Grand Seiko Diver vardı. Bunlardan bir tanesi Titanium olan ki zaten şu an önümüzde bir tanesi de Çelik olan. Madem teknolojiden konuşuyoruz, inovasyondan konuşuyoruz. Son dönemlerin revaçta malzemelerinden, Titanium'dan yapılmış evet. olanı tercih etmek istedim. Çünkü koldaki konforunu da merak ediyordum. Ki güzel bir tercih yaptığımı da anladım saat geldikten sonra. High Beat ve Spring Drive mevzusuna dön Günümüzde mekanizma sistemleri o kadar gelişti ki gayet low beat, 21600 tabii, gibi tabii. basit, daha düşük çalışma frekanslarında da sağlıklı zaman tutabilen mekanizmalar var. Dolayısıyla ben bunu teknolojik bir zorunluluktan ziyade biraz daha geleneksel ve Seiko, Grand Seiko ile özdeşleşmiş bir detay olduğu için tercih etmiştim. İşin spring drive kısmına bakarsak zaten burada büyük bir tartışma söz konusu. Mekanik mi, quartz mı? Mekanik mi, quartz mı, işte e, nedir bu diyor. Aslında bakacak olursak bunun tam karşılığı bu bir hibrit mekanizmi. Hibrit. İşin mekanik kısmını ellerinden geldiğince koruyarak kendi bilgileri ve tecrübeleri dahilinde farklı bir dokunuş, farklı bir bakış açısı katmışlar. Ama purist tabir ettiğimiz saat severler arasında hala ne yazık ki mekanik bir kalibre olarak görünmüyor. Peki saatten konuşalım biraz. SBGH 291. Buradaki evet. H de yine tabii evet. High Beat'in e, tanımlaması. Yaklaşık ne kadar oldu? Herhalde 15 gündür falan e, saat evet. bizde. Çok Doğru. böyle bileğimize takıp ortalıkta gezmedik ama ofisin içinde devamlı saati test evet. ettik. 15 günlük tecrübede bu saatle ilgili söyleyebileceğim... Detaylar neler? Saatin ebadından bahsetmek istiyorum. 43.8 mm yani yaklaşık 44 mm diyebileceğimiz bir saat. Oldukça büyük bir saat. Günümüzde hatta ufak böyle downsizing işlerinin de başladığını düşünecek olursak 44 mm bayağı oversized klasmanına dahil oluyor. Burada titanyum seçmemin faydasını gördüm. Çünkü çelik olsaydı ve çelik artı bilezikli olsaydı bu konforda olmazdı. Sonuçta klasik analog bir dalgıç saati. Yani baktığında saatin okunabilirliği mükemmel. Tabii ki süper lumina dolgulu kalın kollar ve markörler var. Hemen evet. hemen her ortamda maksimum okunabilirliği sunuyor. Bezel'in hareketi çok güzel bu arada. Gerçekten çok yumuşak bir klik var ve neredeyse backplay dediğimiz bezel kilitlendikten sonra ileri geri oynama yok gibi Neredeyse bir şey. Yok. Aynı zamanda tabii ki çok sever saniye kolunun akışını izlediğim 36 bin Değil mi? Yani şahit o gerçekten var. başka bir boyuta getiriyor. Kesinlikle. Sesi zaten. de çok güzel bu arada. Hmm. Titanyum kullanmışlar ve yine parlak ve mat tarafları var. Biliyorsun her çeşit titanyumda bu detayı kullanamıyorsun. Evet. Zarar su finishing bunda da konuşmuştuk. Anlamıyorum nasıl yapıyorlar. Gerçekten mükemmel böyle hep loopla Loop bakıyoruz biz. Lazım. Neler söyleyeceksin yani özellikle bu saatin finishingi aklımda. Yani Grand Seiko'nun <gülüyor> Bütün saatlerinin finishingi mükemmel. Ama bence Grand Seiko'daki zarar su finishingi gerçekten sonuna kadar yaşamak, tecrübe etmek istiyorsanız bunun yolu bilezikli bir saat almaktan evet. geçiyor. Yani evet. deri kayışlı ya da ne bileyim kauçuk kayışlı, kumaş kayışlı yani bu tür modeller mutlaka evet bunu da tercih edecek saat kullanıcıları olacaktır ama bence Grand Seiko bilezikle alınması gereken bir saat. Zarar su finishingin de mat ve parlak geçişlerindeki kaliteyi, özeni, kusursuzluğu da hem kasada hem bilezikte burada da görüyoruz. Titanyum olması bir şeyi değiştirmiyor. Zaten zannetmiyorum ki parlak kısmı bu kadar güzel işlenmiş bir titanyum daha örnek 
bulabilirsiniz evet, piyasada. Evet, zor. Evet. Kullanımı hakkında nasıl bir yorum yapabilirsin? Burada kullanımla ilgili olarak söyleyebileceğim saat hafif kalın, hafif yüksek bir saat ama ben büyük spor saatleri severim dalgıçta. Yani dalış saati, dalış, dalış saati, saati olduğu evet. için biraz böyle evet. havaleli olmasında fayda Kesinlikle. var. Yani titanyum kullanıldığı için de Hı. o şeyi hissetmiyorsun. Senin saatinle ilgili çektiğimiz videoda safir kristalin bezelden biraz yüksek durduğundan bahsetmiştim. Bunda da tam tersi aşağıda, e, aşağıda duruyor. duruyor. Şimdi sonuç itibariyle şey dışarıda durması çok hoşuma gitmiyor. O kenarlardan bayağı çizilebilir bir hale getiriyor. Bu güzel bir detay. Kurma kolunun gevşetme hissi, bezelin dönme hissi, klipsinin kilitleme hissi. Bu da gerçekten çok güzel bir... Şimdi bunların da hepsi çok kaliteli yapılmış. Grand Seiko'ya yakışır şekilde. Yani günlük kullanımda zaten çok öne çıkan detaylar bunlar. Aynen, yani konforu etkileyen sonuçta, detaylar. Hoşuma gitti. Sonuçta ben de etrafımdaki insanlardan işte çeşitli tepkiler aldım. Aa, Grand Seiko aldım mı falan diye böyle. <gülüyor> Dedim yok denemek için geldi ama çok memnun kaldım. Ben bu arada bunun Spring Drive olan versiyonunu İstanbul'daki Grand Seiko, Seiko satış noktasında denemiştim. O zaman da çok hoşuma gitmişti. Görüyorum ki şu an hafif de daha rafine dokunuşlarla saat daha da güzel hale gelmiş. Dolayısıyla ben kendi adıma saat çok beğendiğimi söyleyebilirim. Peki tabi klasik sorumuz neleri değiştirirdin? Ben mesela kolları değiştirdim. Yani bana soruyorsan daha farklı bir kol kullanabilirdim orada. Ama senin yorumlarını da merak ediyoruz. Bunda değiştirmek istediğim aslında pek bir yer yok. Yani ben kolların tasarımından memnunum. Markörlerin tasarımından da memnunum. Kolların tasarımı Grand Seiko'nun kol ibre üretimindeki tasarımını senin saatin kadar yansıtmıyor. Yani evet. Bu ayrı bir evet. detay. Ama Bana başka bir markayı da e, anımsatıyor diyebilirim. Yani. O yüzden Söyle. zaten ben değiştirmek istedim. Biliyorum ama sonuçta analog dalgıç saatinde zaten açıkçası fonksiyonellik söz konusu olduğunda. Yani Doğru, suyun altında görülebilen bir kol yapacaksan yani o açıdan o, çok başarılı bir seçim. Kol kalın olmak zorunda ve içi süper lümin hava dolgulu olmak evet. zorunda. Bu da çok fazla oyun havunu bırakmıyor insanlara. Benim yegane eleştirim şu olabilir. Şimdi Titanium ve Zaratsu Finishing de yapımı çok güzel bir bilezik var ama bizim Play dediğimiz bileziğin baklar arasındaki olması gereken boşluk bence biraz, biraz normalden fazla. fazla. Hı hı. O yani da biraz böyle oynamaya sebep oluyor. Aynen. Bu komple altın bir saat olmuş olsaydı eğer ve ben bunu 3 sene her gün taksaydım da saatin bolluğu buraya gelmiş olsaydı. <gülüyor> Gittikçe açılmaya başlıyor. O zaman başlayayım. derdim ki evet tamam sonuçta yumuşak bir metal olduğu için aşındı. Ama titanyum sonuçta böyle değil. Saat de zaten yepyeni bir saat. Bence biraz daha arasının kapalı ve daha şu Play dediğimiz oynamanın daha az olması gerekirdi. Belki Grand Seiko bunu konfor açısından yapmış olabilir. Çünkü Serdar'ın White Birch'te bu yok. Evet. Seninki bayağı kelepçe gibi şu an. Ama burada o hafif oynamayı şöyle göstermeye çalışayım. Sezdim. Herhalde tek kusur namına söyleyebileceğim şey bu olurdu diyebilirim yani. SBGH291 evet. Bir de G vardı sonunda. G de var evet. evet. Bunu da Grand Seiko'nun koleksiyonundan seçtiğimiz güzel bir saat olarak Horovax TV ekranlarında Evet. incelemelerimize devam etmiş olduk. Bundan sonra da devam edeceğiz. Aydın saatte olan çalışmalarımız devam ediyor. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Çok özel bir model bu arada. Evet. Hepsi özel model. Evet. Yani. Ulaşılma evet. açısından özellikle. Evet. Teşekkür ediyoruz Burak. Güzel. Aydınlattın bizi. Zevkli Grand ile ilgili. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler. Hoşçakalın.